McLaren vende a fábrica, batida entre Russell e Bottas e o marco detonando o Tsunoda, tudo isso hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Futi e temos aqui aquele vídeo de notícias da Fórmula 1 passando para vocês tudo o que está acontecendo no mundo da principal categoria do automobilismo. Nós temos algumas notícias interessantes e já vou avisando a vocês que devo também começar a testar um estilo de edição um pouco diferente, principalmente quando se trata de cenas da Fórmula 1 em si, de corrida. Tá? Para evitar problemas, vocês sabem que o canal recebeu dois strikes, por mais que eu acredite que esses strikes não são válidos, né? são de alguma pessoa querendo simplesmente uh, trazer algum tipo de dano ao canal, mas de qualquer forma eu vou testar algumas coisas diferentes para não ter problemas futuramente, seja com a Fórmula 1 ou com qualquer outra pessoa. Vamos então para as primeiras notícias, nós temos a McLaren vendendo a sua fábrica pelo equivalente a 1,3 bilhão de reais. É uma fábrica belíssima, diga-se de passagem, eu particularmente acredito que seja a mais bonita da Fórmula 1, eu realmente acho muito, muito atrativo essa fábrica em Woking, e foi na casa dos 170 milhões de euros, e fechou o acordo, e ainda vai ter um aluguel de cerca de 20 anos pela frente, vai poder utilizar por 20 anos tranquilamente a fábrica. O Zac Brown explicou o motivo desse, dessa venda, falando que a McLaren tem muito dinheiro em determinados imóveis, e eles não são uma empresa de imóveis, são uma empresa automobilística de corridas, e que precisam enxugar os seus gastos. Então eles estão fazendo toda uma reestruturação financeira, e a venda da fábrica faz parte disso. Mas lembrando, ainda vão passar pelo menos 20 anos lá, tranquilamente, dá tempo deles arranjarem outro lugar, dá tempo de reestruturar a McLaren, e não ter muitos problemas no futuro quanto a isso. O que você acha dessa venda? Fala aí nos comentários, lembrando que todas as equipes estão passando por algum tipo de problema financeiro. Inclusive, Ferrari, Mercedes, as equipes que mais têm dinheiro também estão buscando ter algum tipo de mentalidade mais econômica em termos de finanças. Vamos agora voltar àquela situação do Russell com o Bottas. Nós fizemos um vídeo só sobre isso, você dá uma olhada, saiu ontem, a gente explicou, mostrou os, os ângulos da batida que a Fórmula 1 disponibilizou, dei a minha opinião, vocês deram a opinião de vocês, foi muito legal, e claro, a repercussão ainda está rolando. E o Russell falou que esse, essa batida não vai prejudicar o seu relacionamento com a Mercedes, que eles já se resolveram, e ele ainda deu uma recuada, né, falando que talvez o Bottas não tenha sido culpado, que a situação estava difícil, a pista estava molhada, e eles estavam ali de cabeça quente, e que ele provavelmente não está orgulhoso de sua ação pós-acidente. Né? A gente lembra que ele foi até o Bottas, deu um tapinha no capacete do Bottas, falou muito depois da corrida, falou que o Bottas estava querendo matar eles, enfim. O Russell ficou bem bravo com a situação, mas ele deu uma recuada, inclusive ele soltou uma nota nas redes sociais pedindo perdão à equipe, ao Bottas e a todos os fãs pela sua atitude. Eu até questionei no Twitter, coloquei, será que o Russell deve ter chamado aí, né? deve ter recebido uma chamada de atenção da Mercedes, e com isso ele ficou mais pianinho, porque querendo ou não, ele é um piloto Mercedes, e vale dizer que ele é um dos principais cotados, se não o principal cotado, para assumir a vaga do Bottas no ano que vem. Que o Bottas, por sua vez, não está passando por um bom momento. O Toto Wolff criticou abertamente o Bottas, falando que ele está dando passos para trás, e que ele não estava rápido, e que ainda assim o Jorge estava um pouco agressivo na pista molhada, mas nada justifica essa performance pífia do Valtteri Bottas. Inclusive o Toto Wolff falou que os dois estavam errados, né? eu não vejo como sendo culpados, né? ok, aconteceu um toque de corrida, mas fato é que o Valtteri Bottas já deve estar sentindo um pouco da pressão, porque ele está na equipe desde 2017, não consegue disputar título com o Hamilton, e ainda tomar um passão da Williams, do Russell ainda, é triste. O que aconteceu ano passado em Sakir também chamou a atenção de todos no paddock, ele perdendo para o Russell na corrida, e agora o Russell de Williams ia dando um passão nele. Tem uma explicação para o desempenho ruim do Bottas? Aparentemente sim, eu vou trazer isso num vídeo à parte, onde eu vou falar somente do ponto fraco e do ponto forte da Mercedes, que parece que eles trouxeram algumas atualizações muito impactantes para o carro em Imola, e nós vimos um ritmo de corrida muito forte da Mercedes durante toda a corrida. Nós vimos que a Mercedes realmente ela já está bem melhor do que foi na pré-temporada, eles têm conhecimento e dinheiro para isso, 
e eu vou trazer um vídeo só falando disso para você entender o que a Mercedes trouxe de novo e qual foi o impacto disso no carro. Também vai lembrar que essa batida aí do Bottas e do Russell não deixou o Toto Wolff feliz por conta das finanças. Como agora está o teto orçamentário implementado, o dinheiro gasto para consertar um carro que deu perda total, ou seja, fazer um carro novo aí para o Bottas, vai implicar em talvez não desenvolver o carro de 2022 da forma que eles gostariam. Isso tem tudo a ver com o que a Fórmula 1 quer para os próximos anos, uma maior competitividade, ela quer que as equipes se virem na questão orçamentária para poder desenvolver o carro do ano vigente e também do próximo ano. A Mercedes pode ter problemas se isso continuar acontecendo, se sempre tiver batida, abandonando, tendo problemas ou o que for. Vai conseguir? Não sabemos. O Bottas é um piloto que tem grande prêmio que ele vai bem e tem grande prêmio que ele simplesmente vai muito mal, como foi nesse caso. Principalmente quando chove, né? as, as performances do Bottas quando chove não têm sido muito boas. Agora, uma batida que, ao meu entender, não foi culpa dele, também aí já é tamo um pouco tirique do Toto Wolff, é claro que ele vai defender o lado da equipe dele. O que você acha disso tudo sobre Bottas e Russell? Diz aí nos comentários. E a nossa última notícia de hoje, que provavelmente será a capa, não sei se essa vai ser a capa do vídeo, é o Helmut Marko falando mal do Yuki Tsunoda, falando que ele foi estúpido, inclusive também chamou de arrogante. Isso tudo porque o jovem piloto japonês cometeu um erro no quali, logo no Q1, e tinha carro para passar para o Q2, tinha carro para conseguir passar, mas não conseguiu porque bateu. E nisso que ele bateu, ele tirou as possibilidades de pontos da AlphaTauri, e claro que a Red Bull está de olho nesse piloto que aparentemente é promissor. O Helmut Marko não poupou críticas, ele falou que foi um erro muito estúpido, e que não pode torná-lo menor do que já é. Olha só o que, que, e que ele falou. E ele ainda falou que marcar tempos muito rápidos na primeira volta não adianta nada. Não ajuda em nada e ainda que foi arrogante e ansioso demais. Algumas pessoas estão metendo o pau no Remote Marco porque ele sempre está aí na mídia falando o que quer e tudo mais. Porém, eu tenho uma ressalva a fazer. Remote Marco é um dos principais responsáveis pelo sucesso da Red Bull na categoria. Ele é o braço forte do dono da Red Bull e naturalmente ele também tem grande participação no desenvolvimento desses pilotos. Ele é o cara que muitas vezes traz os grandes pilotos para a Red Bull. Se hoje tem um Vettel, um Ricardo, Verstappen, Gasly, Sainz, que são pilotos já estabelecidos na Fórmula 1, muito é graças ao Helmut Marko. E o que ele cobra desses pilotos, eu acredito que seja proporcional ao que ele entrega para esses pilotos. Ele dá a esses pilotos a possibilidade de pilotar por uma grande equipe na Fórmula 1 e naturalmente a cobrança é alta as pessoas criaram um certo coitadismo em volta dos pilotos de Fórmula 1, sendo que eles não são coitados, eles têm que aguentar pressão, e os pilotos jovens vão errar, mas eles precisam errar e aprender. Olha o caso do Leclerc, por exemplo. Se o Leclerc fosse piloto vitimista, que não aceita crítica, ele com certeza já teria abandonado a carreira, porque ele cometeu alguns erros que ele mesmo se cobrou muito, né, nesse início de carreira dele, principalmente na Ferrari contra o Vettel. Se tratando disso, então, eu acredito que o Helmut Marko está certo em cobrar dos pilotos, são jovens, mas eles não são meninos, são adultos que estão ali na pressão da maior categoria do automobilismo mundial e eles têm que entregar resultados. A Fórmula 1 é feita de resultado e não de quem é mais gente boa, não é feita de quem é, tem paciência. Paciência nem sempre recompensa. Os grandes pilotos da história são aqueles que já chegaram chutando a porta, você pode pegar qualquer campeão mundial, 99% dos campeões são pilotos que já chegaram mostrando o serviço de uma forma ou de outra, pilotos que erravam mas aprendiam, o Vettel mesmo, que eu citei agora que é o multicampeão da Red Bull, ele é um piloto que no início da carreira errava muito, mas levou quatro títulos e os resultados acabam sobrepondo as suas más exibições, é o que vai ficar para a história. Então diz aí nos comentários, você concorda com o Remote Marco ou não? Diz aí e não esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever e ativar o sininho, apoiar o canal se você quiser ser um apoiador e seguir nas redes sociais. Um grande abraço, valeu e falou!